，遇事不决 KO 解决。欢迎来到金刚的格斗拳王频道。波丘侄子来华挑战遇扬名立万，遭遇中国催泪大师魏宁辉铁拳暴揍，两回合下来被轻松 KO。台下波球看的是脸色铁青，愤然离场。说起波球，大家肯定是熟悉无比了。在我们中国那是无人能敌，击败过我们中国的多位悍将。虽说不该长他人志气灭自己威风，但就是目前波球的成绩与成就，金刚我是不佩服也不行。相信大家都清楚，无论是哪一个行业，不说我们现在讲的这个格斗行业，就比如演员，再或者歌手，大家都知道那个薪酬都是高的离谱。不得不说，我们中国人的钱好赚，这也是为什么很多外国的艺人以及我国非大陆的艺人，例如港澳台，都喜欢来大陆的原因。格斗界也是一样，既然波球在中国出名了，赚钱了，那波球就带着自己的侄子过来了，想着借自己的名气，能够带着自己的侄子也赚钱出名。苏信，一个含着金钥匙长大的选手，作为波球的亲侄子。有着波球这么一位强大的泰拳王教，可以说是要啥有啥，就不跟大家做太多介绍了。魏宁辉，可能很多朋友都知道，十二岁开始在武校练武，十五岁入选国家泰拳队，此后前往泰国训练。因为当时年纪小，体型有些胖，大家都叫他小胖。以前的他叫小胖，现在他叫催泪大师，因为他在擂台经常以重拳催泪 KO 对方。所以有了现在这个霸气的外号，我们今天先不谈论魏宁辉这两个称号，来聊聊波球这位亲侄子苏信有多惨。虽然他作为波球的亲侄子，要什么有什么，但是自身的实力并不是靠外人能够帮助的。初次来到中国的苏信就对上了魏宁辉，波球甚至还亲自到了现场为他加油助威，以为他能够击败我国这名悍将。话不多说，我们来看看这场比赛吧。苏信不愧是波球的亲侄子，两个人不论是在身高还是在体型上，甚至长相上，看起来都是大同小异。不过眼神上，双方还是有所差别。波球的眼神看起来永远都是锐利的，反观苏信，还有着一股尚未褪去的稚嫩。换句话说，还多少有点呆呆的。比赛一开始，双方试探性来了几拳，魏宁辉突如其来的一记扫腿，苏信直挺挺的倒了下去，看起来很是提示气。也引起了台下观众的一阵惊呼。啊，力量大，这个苏信有所不同的地方。所以，我们从第一局比赛里头，就魏宁辉是两拳加一腿，你看看他这个拳多重，而且这个技术动作。对，因为他的身体条件要比这个苏信要矮一些。啊，苏信身高是一米七零，而魏宁辉是一米八嘛。啊，看起来更粗壮一点。对，他力量大。魏宁辉其实也有很多泰拳很好的一些成绩，所以他是完全可以跟泰拳选手对抗的。所以就前面刚开局的前三把斧，现在实际说自信心上魏宁辉说：“我今天这个非常轻松赢你。”张凌涛用一扫，啊，两个把对分扫倒。打到这儿就能看到这位波球侄子什么情况了。半场比赛打下来，被魏宁辉打的是没有招架之力，连续的低扫腿加上成名的爆杆催泪拳，魏宁辉已经打出了自己的自信。所以说，这个红选手魏宁辉打得很有国际范儿，很多的运用这个前手拳的基础动作。这个苏信还是著名泰国拳王波球的侄子。嗯，对。也算是搏击世家，当然他还很年轻，现在只有十八岁。现在苏鑫慢慢慢慢的已经能够适应了这个魏宁辉的进攻的一种节奏了，慢慢已经适应了，适应了，啊、嗯，这是一个态势飞息。这个泰国的格斗在全世界都享有盛誉。就各种流派都以打败泰拳为荣。这个出拳了，连续出拳吧，因为这泰拳规则。哎呀，我觉得魏宁辉好像太松了点，刚才这个、嗯，其实拿到腿以后应该快速旋击，打得太松了点，我觉得。现在看，现在这个苏信慢慢这个把实力都打过来了，这个风向、这个、风向转了，风向转了。这个放松是可以的，但是呢，太松懈是有问题的。风向转的这这种原因，就是现在苏信加强了他的后扫腿的进攻力量。一回合下来，最后魏宁辉都是笑出了声。
，苏信实在是太缺乏比赛的经验了。期间甚至两次被魏宁辉的低扫腿扫倒在地，并且苏信在高边腿的过程中漏洞百出，魏宁辉抓住机会就是接腿摔。那我们来看看第二回合，很快两秒钟，可能你们看的并不是很清楚，被这个转场的 logo 挡住了。没关系，我们来看看回放。这个有可能开了。哦，上裁判，给给大家秒。这个开局非常好，这个开局非常好。比赛结束了，比赛结束，比赛结束了。这的话，这个裁判做出了比赛，对对对，这是对运动运动员的保护，为了保护他，为了保护他。因为他不完八之后，看着他在往前走，还在晃，还在晃。对，那这终止比赛了，终止比赛了。这样的话啊，魏金辉就开对手，非常出色，前手拳，前手摆拳，非常出色的前手摆拳。前手摆拳，对啊，这这这个，他刚要进攻，你看他刚要进攻，他一个前手摆拳，这个打得特特，太准了，太非常漂亮，打得太准，太漂亮。要知道这魏宁辉是在泰国呀，啊 ，K O 对手太难得了。今天这个魏宁辉的这个状态非常好，啊，在今天的开局里头。表现非常好，这是今天的第一次 K。第二回合仅持续了两三秒，魏宁辉突如其来的一记拳手直拳，苏信直接笔挺的倒在了擂台之上，裁判也是赶忙跑过去将他扶了起来，进行了短暂的读秒之后，在确定苏信没有能力进行再战之后，终止了比赛。比赛结束之后，台下的播球也是脸色铁青，直接离开了比赛。导播也是挺会玩的，还给了播球十来秒的镜头搞心态。所以说，你叔叔强并不代表你强。虽然有着好的资源教练，但是自身的强大才是强大。同时，也不要小瞧我们中国的每一个选手。魏宁辉最终让这位自信的泰国小伙知道了什么叫实力。不知道大家怎么看待这位播球侄子？怎么看待播球最后离场时铁青的表情呢？欢迎下方评论区留言评论。我是金刚，我们下期再见。